வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் சென்னையிலேருந்து ஃபோட்டோ காரன் தாஸ் உங்களுக்கு ஆஃப்டர் எஃபெக்டில் இது ஆறாவது சாப்டர் எலிமெண்ட்ஸும் டைட்டிலும் அனிமேஷன் ஆகிறத பார்த்தோம் ஸோ இதுக்கப்புறம் நீங்கள் புதுசாக ஒரு சாலிட் லேயரை எப்படி ஆட் பண்ணுறது அப்படின்னு உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ கப்பல் வீடியோவுக்கு நம்ம ஒரு பெபல் எஃபெக்ட்டு போட்டு அதை நம்ம எப்படி ஸ்கேல்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து நம்ம ஒரு அனிமேட் பண்ணலாம் அப்படின்றது உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஸோ இப்போ நம்ம கடைசியாக சேவ் பண்ண வரைக்கும் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒரு சாலிட் லேயரை ஒன்று ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்கு நான் லேயர் நியூ அதில் சாலிட் அப்படின்னு இருக்குது அதுக்கு ஷார்ட் கட் கமாண்ட் ஒய் விண்டோ வந்தால் கண்ட்ரோல் ஒய் ஸோ நான் கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா இது வந்து ப்ராஜெக்டோடைய சைஸ் என்னவோ அந்த சைஸுக்கு இது இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இது ஆஸ்பெட்ரேஷாவை நம்ம கிளிக் பண்ணிட்டோம்னா ஆஸ்பெட்ரேஷாவுக்கு பிரகாரம் இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் ஓகேன்னு கொடுத்தேன்னா இந்த கலரில் எனக்கு ஃபுல் லேயர் மேலே வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் ஃபுல் லேயர் மேலே வந்துடும் நான் பேக் வந்துடுறேன் எனக்கு அந்த மாதிரி வேண்டாம் ஸோ எனக்கு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல மட்டும் எனக்கு ஒரு ஒரு லைன் மாதிரி எனக்கு வேணும் பார்டர் மாதிரி வேணும் அப்படின்னம்னா ஸோ வித்து எனக்கு வந்து நைன்ட்டி டுவெண்ட்டி அது இருக்கணும் ஹைட் மட்டும் எனக்கு ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் வரணும் ஓகேங்களா கலர் வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ரோஸ் கலர் வேணும் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிக்கிட்டு ஓகே அப்படின்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த டூ ஹண்ட்ரட் ஃபிக்சல் எனக்கு ஒரு பார்டர் மாதிரி கிடச்சிச்சு ஓகேங்களா ஸோ அது என்ன கலரோ ரெட் சாலிட் ஒன் அப்படின்னு அதுவா நேம் போட்டுக்கும் ஓகேங்களா இதை நான் மேலே எடுத்து போய் வச்சுருக்கேன் புரியுங்களா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எது ஒன்றால் நீங்கள் லென்த் பண்ணுறதோ உங்கள் விருப்பத்துக்கு நீங்கள் எது ஒன்றால் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ இது வந்து என்னென்னா மேலே இருக்கிறதால உங்களுக்கு இது மேலே இருக்கிறதால நமக்கு மறைக்குது ஸோ அதனால் இந்த லேயரை நீங்கள் எடுத்துன்னு வந்து இந்த கப்பல் கீழே அப்படி போட்டீங்க அப்படின்னா இது பேக்ரவுண்டில் போயிடும் சரிங்களா இது ஒரு டிசைன் மாதிரி உங்களுக்கு ஆகும் பார்க்குறதுக்கு நல்லாவும் இருக்கும் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாலிட் அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணிக்கிச்சு ஸோ அதுக்குள்ளே ரெட் சாலிட் ஒன் அப்படின்னு இருக்கும் இது செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு டூப்ளிகேட் வந்து ஷார்ட் கட்டு கமாண்ட் டி ஸோ நான் கமாண்ட் டி அப்படின்னு ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ஸோ உனக்கு ரெண்டாவது ஒன்று ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு ஸோ இங்கே யூஸ்ட் டூ டைம் அப்படின்னு வந்துடும் இப்போ மறுபடியும் நான் கமாண்ட் டி அப்படின்னு ப்ரெஸ் பண்ணனா மறுபடியும் மூணாவதாக வந்துடும் த்ரீ டைம்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு குறிப்பிட்டு சொல்லிடும் ஓகேங்களா இப்போ இதை நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் இந்த ஒரு சாலிடை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இந்த லேயரில் சாலிட் செட்டிங்கில் போயிட்டு நான் கரெக்ஷன் பண்ணால் இந்த க்ரீன் கலராக மாற்றுறேன் ஸோ அஃபெக்ட்ஸ் ஆல் லேயர் தட் யூஸ் திஸ் சாலிட் எல்லா சாலிட் லேயருக்கும் நான் ஒரு கரெக்ஷன் பண்ணாலே எல்லாத்துக்குமே மாறும் ஸோ அதுதான் இந்த டிக் மார்க் இப்போ நான் ஓகேன்னு கொடுத்தேன்னா எல்லாமே க்ரீன் கலரில் மாறிடும் பாருங்கள் சாலிட் க்ரீன் ரெண்டாவதுக்கும் க்ரீன் கலர் மாறிடுச்சு ஸோ இதுவும் கரெக்ட் பண்ணி பார்த்துங்க இதுவும் மாறிடும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் நீங்கள் இந்த சாலிட் செட்டிங்கில் போகும்போது இந்த டிக் மார்க் இருந்ததுன்னா எல்லா சாலிடுங்களும் இந்த டிக் மார்க் இருந்ததுன்னா எல்லா சாலிடுமே நீங்கள் கொடுக்குற ஒரு சின்ன ஒரு மாற்றமும் எல்லாத்துலேயும் மாறும் இல்லை எனக்கு குறிப்பிட்ட அந்த சாலிடில் மட்டும் தான் மாறணும் மற்ற இதில் மாறக்கூடாது அப்படின்னா அந்த டிக் மார்க்கை எடுத்து விட்டுருங்க ஓகேங்களா இதை பேக் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்களா நான் ஃபைலில் போய்ட்டு ரிவர்ட் அப்படின்னு கொடுத்தேன்னா கடைசியாக நான் என்ன சேவ் பண்ணனோ அது வரைக்கும் எனக்கு நிற்கும் இங்கே பாருங்கள் ஓகேங்களா ஸோ சேவ் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் நல்லா வேலை செஞ்சேனோ அதெல்லாம் வந்து பேக் ஆகி ரிவர்ஸில் போயிடும் சரிங்களா ஸோ இப்போ இதெல்லாம் நான் டெலிட் பண்ணிடுறேன் ஸோ எனக்கு ஒரு சாலிட் இருந்தால் போதும் ஓகேங்களா இப்போ இந்த ஒரு சாலிடை நான் அனிமேஷன் பண்ண போகிறேன் பொசிஷன் பண்ணும்போது லெஃப்ட் டு ரைட் வர மாதிரி பண்ணலாம் இல்லை மேலே அப் டு டவுன் வர மாதிரி நீங்கள் பண்ணலாம் ஸோ இது அந்த பொசிஷனில் எங்கே வேணுமோ அங்கே வச்சுருங்க மேலே இருக்கும்போது எனக்கு டீ ஃப்ரேம் பொசிஷன் இங்கே பண்ணிடுறேன் ஸோ அங்கேருந்து எனக்கு இங்கே வரும்போது மோஷன் பார்த்து போட்டுரும் ஓகேங்களா இப்போ நான் இதை ப்ளே பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வச்சுருங்க மேலேருந்து கீழே வரணுமா இல்லை லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்டு வேணுமா அப்படின்றது நீங்கள் முடிவு பண்ணி பண்ணிவிடுங்க ஓகேங்களா சரி இப்போது இந்த வீடியோ அதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு எஃபெக்ட் ஒன்று ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த எஃபெக்ட்டு எஃபெக்ட்
அதிகமாக எஜ்ஜு வரும் ஸோ அதனால் பேக் வந்துட்டு எஃபெக்ட் பர்பஸ்லி பெவல் அல்ஃபா போட்டிங் அப்படின்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் திக்னஸ் இல்லாமல் தின்னாக கிடைக்கும் ஸோ இந்த ஆங்கிள் நீங்கள் எப்படி வேணுமோ அப்படி மாற்றிக்கலாம் திக்னஸ் எஜ்ஜோட திக்னஸ் எவ்வளோ வேணுமோ அந்த திக்னஸ் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ கொஞ்சம் நீங்கள் அதுக்கு வந்து ட்ராப் ஷேடவும் ஆட் பண்ணலாம் எஃபெக்ட்டு பெர்பஸ்ட்டு ட்ராப் ஷேடோ ஸோ அந்த ஷேடோ வந்து நீங்கள் டிஸ்டன்ஸ் கொடுக்கலாம் சாஃப்ட்னஸ் கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ண பிறகு நீங்கள் இப்போ இந்த வீடியோவுக்கு வந்து ஒரு ஸ்கேல்ஸ் அனிமேஷன் பண்ணிங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு நான் கப்புள்ஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இங்கே இருக்கும்போது எனக்கு கப்புள்ஸுடைய ஸ்கேல் அதுக்கு எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஜீரோ கொடுத்துருவேன் ஸோ ஜீரோ கொடுத்துட்டு கீ ஃப்ரேம் வைக்கிறேன் ஸோ அங்கேருந்து இங்கே வந்தபோது எயிட்டி பர்சன்ட் வந்தால் போதும் ஓகேங்களா எயிட்டி பர்சன்ட் ஸோ எனக்கு என்ன அப்படி இதில் என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு இந்த எலிமெண்ட்ஸு வெட்டிங் த டைட்டில் இந்த பார்டர் வந்த பிறகு அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ வந்து எனக்கு ஸ்கேல் ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இந்த கப்புள்ஸ் இந்த லேயரை நீங்கள் எடுத்து தள்ளி எங்கே வேணுமா வச்சுட்டிங்கனா போதும் இப்போது ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு எலிமெண்ட்ஸு வெட்டிங் த டைட்டில் அதுக்கப்புறம் பார்டர் அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு அந்த வீடியோவே போகும் ஸோ இப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷார்ட்டாக இருக்குது இதோட கட் ஆகிடுது ஸோ இதை நீங்கள் லென்த் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ தூரம் வேணுமோ அவ்வளோ தூரம் நீங்கள் லென்த் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மேலே இங்கே கரெக்ஷன் பண்ணுற பாருங்கள் இது வந்து என்னென்னா ஒர்க் ஏரியா ஸோ இது வரைக்கும் தான் எனக்கு வேணும் ஒர்க் ஏரியா எண்டு அப்படின்னு காட்டுது பாருங்கள் இப்போ இதை நான் ப்ளே பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு ஓகேங்களா ஸோ இந்த வீடியோ எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்மூத்தாக வேணும் அப்படின்னா இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி ஈ ஃப்ரேம் அசிஸ்டன்ஸில் போயிட்டு ஈஸி ஈஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இப்போ நீங்கள் ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் ஓகேங்களா இப்போ வரும்போதே உங்களுக்கு ஸ்மூத்தாக ஓப்பன் ஆகுது பாருங்கள் அந்த ஸ்கேல்ஸ் ஓகே இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒன்ஸ் நீங்கள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோ அப்படின்ற அந்த கப்பல் வீடியோவை நீங்கள் வேறு ஒரு வீடியோ கொண்டு வந்து நீங்கள் அங்கே ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் மேலே உங்களுக்கு ஈஸி ஆகிடும் இதை நீங்கள் ஒரு டெம்ப்ளேட் மாதிரியும் செஞ்சு வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு இந்த டுட்டோரியல் பிடிச்சிருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் கொடுங்க இந்த டுட்டோரியலை பற்றின கமெண்ட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட